ওয়ালাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু সম্মানিত সিরাজ ভাই সিলেট থেকে জানতে চেয়েছেন এটা যে কোন মহিলা যদি তালাক প্রাপ্ত হয় তাহলে 3 মাস তাকে অপেক্ষা করতে হবে বিবাহ করার পর তো 3 মাস তাকে ইদ্দত পালন করতে হবে 3 মাস ইদ্দত পালনের পরে তারপর সে বিবাহ বসতে চলে বিবাহ বসতে পারবে কিন্তু প্রশ্ন হলো পুরুষের জন্য কি এরকম ইদ্দত রয়েছে যে পুরুষ নাকি তালাকের পর পরে সে বিবাহ বিবাহ করতে পারবে এক শায়েক বলেছেন যে মহিলাকেও যেভাবে ইদ্দত পালন করতে হয় মহিলাকে যেমন ইদ্দত পালন করতে হয় পুরুষকে এভাবে ইদ্দত পালন করতে হবে কারণ হইতে পারে মহিলা তালাকের কারণে আবার ফিরে চলে আসবে দেখা কান্না কাটি করবে তাকে আবার ফিরে নিয়ে আসবে তো এই সম্পর্কে একটু বিস্তারিত জানতে চাই আলহামদুলিল্লাহ ও সালাতু ওসালামু আলা রসুল্লাহাবাদ সম্মানিত শিয়াজ ভাই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কোরআন মাজিদে বলেন আল মুতাল্লাকাত ইয়াতারাব্বাস নাবি আনফুসিহিন্না সালাসাতা কুরু যে তালাক প্রাপ্ত মহিলা তালাক প্রাপ্ত মহিলা তিন কুরু অপেক্ষা করবে তিন কুরু বলতে তিন হায়েজ বা তিন তুহুর বলা হয়েছে যে পবিত্রতা হায়েজের পরে মাসিকের পরে পবিত্রতা হয় তারপরে তিন তুরু অপেক্ষা করে তিন তুহুর বা তিন কুরু অপেক্ষা করে তারপরে বিবাহের কাজ সম্পন্ন সে অন্যত্র বিবাহে বসতে পারবে করতে পারবে এটা আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা সূরা বাকারার মধ্যে ইরশাদ করেছেন আর যে সমস্ত মহিলা তাদের স্বামী মারা যায় তাদের সম্পর্কে আর একটু বলছেন আল্লাহ দিনি তাওফানা মিনকুম ওয়া যারুন আযওয়াজা ওয়া ইয়া তারা আযওয়াজা ইয়া তারা রব্বাসনা বিয়ান পুসি হিন্না আরবাত আশরি ওয়া আশরা যে সমস্ত মহিলাদের স্বামী মারা গেছে না স্বামী মারা গেছে এবং স্ত্রী রেখে গেছে তারা 4 মাস 10 দিন অপেক্ষা করবে অর্থাৎ 130 দিন একশত তিরিশ দিন অপেক্ষা করবে এখন এখানে প্রশ্ন হইল মহিলাদের ইদ্দত পালন শেষে তারা কাজ তাদের বাকি জীবনের কাজ সম্পন্ন করতে পারবে এটা মহিলাদের ইদ্দতের আগে মহিলারা কিছুই করতে পারবে না ইদ্দত শেষ না হইলে আর যে সমস্ত মহিলা তালাক প্রাপ্ত হয়ে গেছে অথবা বাচ্চা রেখে গেছে স্বামী মারা গেছে তাদের ইদ্দত হইল বাচ্চা জন্ম নিলেই তারপর থেকে তাদের ইদ্দত শেষ হয়ে যাবে এটা হলো সংক্ষিপ্ত কথা এখন প্রশ্ন হইল যে পুরুষেরা কি ইদ্দত পালন করতে হবে নাকি বিষয় পারবেন এখানে আলেমদের মাঝে মতবিরোধ আছে যেমন তালাকে রজ ই আছে একটা তালাকে বাইন আছে রাজি মানে যেটা তালাকটা ফিরত নেওয়ার যোগ্য সেখানে কেউ কেউ বলছেন যে হ্যাঁ এখানে অপেক্ষা করা দরকার যে পর্যন্ত ইদ্দত শেষ না কারণ আবার ফিরে আনার সম্ভাবনা আছে আর বাইন যেটা সেটা তো ইদ্দতের বিষয় হইলো সেটা হইলো যেমন মনে করেন যে পুরুষের এখন কোনো এরকম কোনো ইদ্দত নাই ইদ্দতটা পুরুষের কি সেটা হলো কোনো পুরুষ পাঁচটা বিবাহ করছে কোন পুরুষ পাঁচটা বিবাহ করছে এখন চাচ্ছে না সরি চারটা বিবাহ করছে সে চাচ্ছে যেহেতু তার অধিকার আছে চারটা পর্যন্ত রাখা পাঁচটার অধিকার নাই তার এখন সে চাচ্ছে যে আমি পঞ্চ আরেকটা বিবাহ করুন তাহলে একটাকে তো ছাড়তে হবে সেরে সে বিবাহ করবে না পাঁচটা তো রাখতে পারবে না নিষেধ এটা এই জন্য চতুর্থরা যখন সে বা চারজনের মধ্যে যখন একজন কে তালাক দিবে তালাক দেওয়ার পরে ওই যে যাকে তালাক দিল সেই ইদ্দ শেষ হলে তখন চতুর্থটা পূর্ণ করতে পারবে কারণ তালাকে বাইন তো হইতে দেরি লাগবে তালাকটা হইতে না হলে চারটা তার সীমার মধ্যে পড়ে যাবে পঞ্চমটা সীমার মধ্যে পড়ে যাবে চারটা তো তারা থাকবেই এই একটা বিষয় আলমদের সুদৃষ্টি এখানে পাওয়া যায় বিভিন্ন দলিলের ভিত্তিতে আর একটা হইল যে পুরুষ কখন ইদ্দ প্রদান করবে যেমন মনে করেন দুই বোনকে একসাথে বিবাহ করা নিষেধ এরকমভাবে খালা অর্থাৎ না খা বলতে ই খালা না সরি চাষি ফুফি এই বিষয়টা অন্যরকম যেমন তার বোনের বিষয়টা বলি দুই বোনকে একসাথে বিবাহ করা নিষেধ এটা আল্লাহ কোরআন মাঝে বলে দিয়েছেন সুরা নিচার মধ্যে ও আনতাজ মাউ বাইন আল উখতাইন দুই বোনকে একসাথে বিবাহ করতে পারবে না কিন্তু দেখা গেল যে সে আরেক বোনকে বিবাহ করতে চায় তাহলে বিষয় কি তাহলে বিষয় হল যে এই বোনটা যদি তালাক প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ তালাক দেওয়া হয় তাহলে তালাক যেই পর্যন্ত ইদ্দ শেষ না হবে তখন এই পর্যন্ত এই বোনকে বিবাহ করতে হবে না অর্থাৎ এই বোনের ইদ্দ শেষ হইলে আরেক বোনকে সে আনতে পারবে সেখানে এই পুরুষের জন্য ইদ্দ এটা মতবিরোধপূর্ণ জামহুর হল আমাদের মধ্যে এ সমস্ত কথা রয়েছে হানাফি মাজহাব মতো অন্যরকম কিছু বলা হয়েছে হ্যাঁ ইদ্দতের বিষয়ে বলা হয়েছে এরকম কিছু মতবিরোধ রয়েছে আর আরেকটা বিষয় হলো যে কেন আল্লাহ সুবাহ তালা মহিলাকে ইদ্দত পালন করতে বললেন এটার কি কারণ 
এই সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত কথা হলো কেন বলেছেন শরীয়তের বিষয় এটা আমাদের বলার আমাদের বলার প্রয়োজন রাখেন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা অর্ডার দিয়েছেন অর্ডারকে আমাদের মেনে নিতে হবে এবং আল্লাহর অর্ডারের সামনে স্যাক্রিফাইস এবং মাথা নত করতে হবে এটা হলো সর্বসক্রিয় কথা কারণ আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কোরআন মাজে বলেন ওমা কানা লিল মুমিনিন ওয়ালা মুমিনাতি ইদা কাদাল্লাহু ওয়া রাসূলুহু আমরান আ ইয়াকুনা লাহুল খায়রাতু মিন আমরিহিম যা আল্লাহ এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি নির্দেশ চালু করলে মুমিন মুমিনাতের কোনো ইখতিয়ার নাই সেটা মাথা বেঁধে নিতে মানতে হবে সামিয়ানা ওয়া তানা আমরা শুনলাম মেনে নিলাম তারপরে আলেমগণ দুই একটি কারণ সেখানে উল্লেখ করেন যে কেন মহিলা দেরি তো পালন করবে দেখুন এখানে কতল বিষয় আছে একটা মহিলা তালাক প্রাপ্ত হলে বা স্বামী মারা গেলে সাথে সাথেই তার বিবাহের প্রস্তুতি সেখানে থাকে না এটা তার প্রস্তুতি আছে তারপরে এরা সতর্কতা বানিয়ে আছে তার জন্য একটু ফুরসত বা একটু সময়ের ব্যবধান দরকার একটা প্রস্তুতির বিষয় আছে তারপর রেহেমের পবিত্রতা দরকার আছে তারপরে তার তার মধ্যে যে একটা শোক আছে শোকটা যাওয়ার দরকার আছে তারপর আরেকটা জিনিস হলো এজহারুল খাউফ সেটা একটা ভয় সে ভয় কি যে এই যে বিবাহ যে তালাক হয়ে যায় অর্থাৎ তালাক দিলে যে বিবাহ করবে এটা যাতে মানুষের মধ্যে একটা ভয় থাকে না তালাক দিলে বিবাহ হয়ে যাবে আমার বউ আর পাবো না স্ত্রী পাবো না তাহলে জীবন চিরজীবন বিদায় হয়ে যাতে মানুষ এই তালাক নিয়ে বা এই সমস্ত বিষয় নিয়ে খেলাধেলা না করে এই সমস্ত বিষয় হচ্ছে সতর্কতা আরও অনেক কারণ আল্লাহ আলম আল্লাহ ভালো জানেন তো এই সমস্ত দু একটা কারণ আলমগণ উল্লেখ করছেন সর্বসক্রিয় ভাবে আমরা এটাই বলবো যে আল্লাহ সুফান তালা আদেশ করছেন এটা মেনে নিতে হবে প্রত্যেকটা আদেশের মধ্যে মানব জীবনের জন্য কল্যাণ রয়েছে আল্লাহর হ্যাঁ আল্লাহর হেকমত কীভাবে তিনি বাস্তবায়ন করেছেন মানুষ মানুষের কাছে সেই জ্ঞান নাই মানুষকে মানতে বলছেন মানতে হবে পালন করতে বলছেন পালন করতে হবে নিষেধ করছেন যেটা নিষেধ থেকে দূরে থাকতে হবে সেখানে কল্যাণ এবং নাজাত রয়েছে পরকালীন মুক্তি রয়েছে আল্লাহ আমাদের সবাইকে সঠিকভাবে আমল করতে হবে জ্ঞান করেন হাজার সাল্লাহ তালা নবীন মোহাম্মদ সালাম আলিক মনতুল্লাহি ও বরাকাত Oh, oh, oh.